还是你说的对啊，这要是走大路，那不被发现了？这也是没有办法的事情。我们两个女人走在大路上，肯定会引起鬼子注意的。嗯，小路上虽然有巡逻车吧，但是毕竟少，也利于我们隐藏，对吧？哎，那这要是跟顺子哥他们错过了，咋办啊？有可能，但是问题应该也不大。我跟顺子说了，我们要是在路上错过的话，就到汇合点见面。国邦应该也会在那儿。哎，那走吧。哎。哎，好悬呐、啊！紧要关头，一定要沉住气，不能放松警惕。情况？不知道，总觉得哪儿不太对劲儿。哎呀，你看，那不就是个废村庄吗？嗯，你说这一带靠近根据地，所以鬼子经常扫荡。那村子里应该没什么人了。不对，实在是太安静了。哎呀，那就看看去。有埋伏。有埋伏啊！跑埋伏。追！追！快追！追！追！一定是红梅他们，快走他们是想让我们活着，那么好心，他们要的是我啊？为啥？哎、他们是要从我身上得到情报，那你更不能死，赶紧走啊！没关系，情报全在我的脑子里，他们就算抓住了我，也不会得到任何情报。现在你听好了，你赶紧走，走的话还有一条生路。干什么，孔梅？我不能让你死了。你身上有情报，而且我的命是你救的，我这一辈子都不会忘的。你保重啊，翠兰，翠兰。嗯，红帽子，拿你的人，去把他给我抓回来，抓住我有赏。是，走。继续搜，小石头啊，绕到鬼子后面去打他们，记住，不许恋战。好，你呢，顺子哥？我到林子里头去接孔梅他们，记住，找好位置就开枪。我听到枪响，你就直接跑过去。嗯，好。
们几个，老乡那边追，其他人给我上山搜索。吸引鬼子的火力了，我们先走，待会儿找翠兰。少奶奶呢？啊，害得老子好苦！我不会告诉你们的。让你哼，让我把你交给了日本人，我看你还敢哼不哼了？完了，走！哼，真的。哎，走一天，好没好啊？你这太太忙，走一天都累死了。别催了，别催，好，快好了啊！一会儿要吃了啊！哎呀，太香了，真香啊！香什么香？自己烤去。哎，他奶奶的！好不容易找裤子都缠牢了。哎呀，香！等会儿还没熟呢。啊！我再问你一遍，就是你家少奶奶在哪儿？哎，馋死我了！你说不说？不用伸手。嘿！啊，哎，熟一熟。别动！看，就看看怎么让狗子给抓了？顺子哥他们呢？我跟他们走散了，我中了鬼子的埋伏，这不是想把他们引开，结果人没中计。<笑>哎，你们怎么来了？本来说抄个记录，谁知道碰上你了呢？哎呦！哎，甩掉了。走啊，找孔梅去。走，走。啊
黑龙会。走。哎，等等。是我，石头啊！<笑>想干嘛你？我去，你你怎么穿身黄皮啊？这这玩笑开的也太大了吧！这不是就差一点儿。<笑>口味，翠兰，你没事啊？没事就好。大家都没事了吧？顺子哥，那我们继续赶路吧，好吗？下走，那边走，那边走，那边走，走，走走走，快点。黑子哥，长脚呢？没有，找了很多地方都没找到。黑子哥，这什么东西、啊还以为你死了呢。要是跟姚三那样早早的投降，何必现在吃这么多苦？吃吧，吃吧，吃吧。去四处看看，看看有没有什么发现。报告少佐，附近发现很多脚印，比较杂乱。
回去。大佐呢？大佐刚刚出去。继续吧。身手不错呀！有没有人知道？不说出八路的下落，下一个死的就是你，还有你。哎八路不过是来试探一下，既然该来的都来了，我心里也踏实了，就是要在这儿等。我就不信，他们能插上翅膀从这儿飞出去。撤！撤
为应战。明白。
前面的树林越来越密，车辆根本无法进入。就这么几个人，在山上玩弄我们，到了山下还想怎么样就怎么样，把红军的脸都丢尽了。报告，胡八总来了。胡八总，这几天鞍前马后，又是给皇军征粮，又是协助松井勘介中佐追剿八路，真是辛苦了。不敢当，在下只想做个在皇军之上的良民。良民。<笑>大大的好，那么皇军想跟你借一样东西，不知道你愿不愿意啊？哎，这哪里话？您这是要我脑袋？我也是双手奉上啊！啊想总部汇报战况吧，把责任推到这个死人身上。我知道你不会轻易认输的。辈子就没认过输，认不认输没关系。现在你在我的手里，你们的寨子，你们的青龙山，都在我的手里。没错，是在你手里，那是暂时的。只要青龙山还有一个人，就一定能把他夺回来。夺回来？大半个国家都在我们手里。你拿什么躲？中国不是有一句古话吗？“识时务者为俊杰。”言之有理啊，在中国还有这样一出戏：“戴安威风抖擞欧式，灭东阳。<笑>”还有闲情唱戏，你睁开眼，好好看看形势吧。你们的烈王吴永顺已经逃离了石门洞，不见踪影了。姚三儿一认清形势，投降了皇军。你们剩下这几个人，还能支持几天呢？姚三儿，人各有志啊。怎么样？要不要再好好考虑考虑？别废话了，要杀要剐。悉听尊便。我是个军人，我不会滥杀。如果一时没想通，我可以给你时间。你一旦想通，随时来找我。往死里打！大佐，按照你的吩咐，都收拾好了。辛苦了，一郎。分内之责。西坡那边有什么新的发现吗？肯定是有人动过。他们现在还在找长角，还有姚三。好。看来还真是低估了他们的能力，这么偏执。偏执是一种缺陷，可以为我所用。没错。所以现在尽快把长角放出去。只要他进了山，山上那些猎户就不需要我们操心了。那个黑赖同意跟我们合作吗？当然，他也想看看，在无人照看的情况下，被感染者的野外存活状态。那我们什么时候给他注射了？尽快吧。嗯，这样
一郎，我去工地看看。好。好，干活，走了，快点，耶！快点，快点，快点，别偷懒了。三爷，三爷，你真的在这儿？那天老五叔见到你，我就琢磨着，三爷，你一定还活着。您倒是说句话呀，弟兄们都等着你拿主意呢。刘师傅，快点！刘师傅，松开！想造反你？班长，昨天晚上在西坡有人要逃走，是谁？是我。三爷果然是三爷，以吴永顺有担当。不过我知道那个人不是三爷。是我，三爷，你的弟兄真的很仗义。你到底想干什么？痛快点！我只是想知道你们到底是真仗义。还是假作戏。昨天你们那个黑子被我活埋的时候，也有很多弟兄跳出来要为他垫背。我一枪崩了那个领头的，就再没有人敢为他说话了。你甭骗我了。据我对黑子兄弟的了解，你没那么容易抓住他。你到底想要耍什么花招？行了，大家都放松一下，我们来做个游戏。给你们十分钟时间，分出胜负，两个人只能活一个人。如果时间到了，没有分出胜负，两人一起死。挺好玩的，其他人退后。好，快点，退后，快退后说出来也是个死，不过至少可以减轻你的痛苦。
啦，别把他弄死了。没事，我看他死不了。快点，别偷懒，快点，再快点，快点，别偷懒，快，赶紧，赶紧的，快点。黑子哥，发现两颗珠子。哎，你看，这说明方向没错，继续往上游走。啊请准备注射吧。那麻烦两位长官先暂时回避一下。好。处理干净了，嗨。大牛他们怎么还没回来啊？估计找不着茅厕了吧？就算三个人拉肚子，也不可能那么久。就是啊。小石头，大牛呢？他到底在哪？说撒尿，但他刚刚问我在哪看见长谷川，我觉得他应该带着大嘴和猴子去报仇了。怎么不早说你？这个大牛，走，来。啊！
你们怎么来了？打鬼子来了。好样的！招好的，是是。你们头呢？里面有几个小鬼子，跟着，快走，快，有情况。
从来没见过这么不经打的，好像连枪都不会使。这小鬼子怎么还有戴眼镜呢？啊、这哪来混日子的啊？黑子哥，你看，黑子哥，你看，乱七八糟的，扔了扔了啊，捡点有用的。小鬼子用咱们这些劳力，很像是在这里修一个很大的工事。修工事，快点！三爷说的没错的话，那咱更得想个办法逃出去了。等干嘛呢？啊，干活！嗯，谈何容易啊！三爷，这是个好机会，带着大伙儿逃吧。就是啊，出逃之事为时尚早。咱们得从长计议，以后再说啊。哎，你说三爷他是不是傻了？这么好的计划都不逃？别听他的，早就被吓破胆了。咱们计划不变，咱们走，走。都站好了，准备劳动，请长官训话。快点！走，走。大家都看到了，这三个人试图逃跑，给大家树立了一个非常不好的榜样。我希望大家引以为戒，因为等待他们的将是残酷的惩罚。姚三爷，你知道吗？彻底摧毁一个人，就是摧毁他的意志力。我希望姚三爷，别让我等太久。
。啊，大总，你冷，来，坐。嗨，大总，这是病菌携带者的跟踪记录。啊。持续发热，皮下组织出血，眼角充血，气管肿胀。数据确定吗？确定。第几天了？第三天了。那个长脚现在在哪儿？哼，这个人的脚力还真是不错。明天你亲自带队，我们去一趟这里。好，大总，我们的人已经跟上他了。嗯。这个注射剂是关东军去年研制开发的。黑赖博士给我看过详细的实验报告。之所以选择青龙山实施，是想看一下实战的效果。目前来看，实验的数据总是在实验的数据两端徘徊，不过这也是正常的。但从这个人的生命体征来看，病毒的攻击有点过快了。病毒在体内传播过快，对人体的免疫力攻击过猛，并不一定是好事。简单的说，对象太快的死亡会影响病毒的繁殖和存活，所以病毒的量经过严格的控制。以他现在的生命体征来看，的确是太快了，但它是一个重要的发现。你说的是，病毒变异了？有这个可能，但也跟这个地方的环境有关系。所以，这组数据非常有价值。如果我们能够掌握病毒变异的原因和速度。将对帝国军队的进攻有极大的帮助。好，我立刻安排，明天出发。嗯，好。果然是宋警看见这个老贼。不出所料，先看看情况，见机行事，千万不要动摇。鬼子已经在四周埋伏。你今天能够来赏光，我表示热烈欢迎。这像是交心吗？恐怕你这是别有用心吧。<笑>梅先生，你言重了吧？我这次前来也是想请梅先生帮一个忙。民国二十四年的时候，您经手过一批军工设备，你应该不会忘记吧？民国二十四年，哈哈，实在抱歉啊，老夫年纪大，这么久远的事，想不起来了。那我就提醒你一句，当时你的货走的是长江水路，很遗憾的是，这艘船意外的被击沉了。哈哈哈哈哈哈！看样子宋景先生还是什么都知道。既然如你所说，这批设备已经沉入江底，那你不是为难了吗？你要让我去江底把那批设备捞出来，如果我真有这样的本事，那我早去大西洋，去打捞路易十六的宝藏去了。这是当时装船的清单，而这批设备根本就没有在这个清单上。换句话说，这批设备就根本没有随船沉到江底。梅先生，直说了吧，我们需要这批设备，但是不白要，我们可以做笔交易，你直接开个价好了。松井先生，美甲家大业大，咱们可以做别的生意
，你何必紧盯着这批设备呢？我们目前只要这批设备，现在正在打仗，这批设备对帝国来说无比的重要，我们别无选择。这样吧，因为相隔时间甚远，你让我再想想。好，那我希望你尽快的想想。好，来，开始。给我走！嘿，你们几个跟我走！嘿，嘿。